様がそびれないゆかりです。えー、しばらくちょっと画像が上げてなかったんですが、まあちょっと理由がありまして、えー、9月の頭からちょっと台湾に行ってたんですよ。で、なんで行ってたかっていうと、まああの、日本の卵って、素晴らしい環境でできているんですよっていうのを台湾のメディアそしてブロガーさんあっちで有名なブロガーさん高級スーパーで実際に作って皆さんに食べていただくというプロモーションをしてきましたそんな感じで動画はちょっと開いちゃったんですけど、えー、今日は台湾で買ってきた卵をちょっとご紹介したいと思いますまず何からいこうかな温泉卵ちなみにあの温泉卵って台湾にないんですよ日本でいう温泉卵って台湾にはなくって台湾の温泉卵ってほぼというかもうゆで卵ですねこれを台湾では温泉卵として販売してるらしいんですよで賞味期限もね意外と長いんですよね9月えっと9月の4日とかに買って賞味期限が9月30までなんか煮卵みたいになってるんですよね開けてみますああ一1個ずつ包装されてるこんな感じで1個ずつ包装されてますパウチされてますえじゃあこちらを早速開けてみたいと思いますじゃあこれを開けますお匂いはなんだろうあっちっぽい海外っぽい匂いがする割ってみます硬い硬くて割れないおおあ、割れた割れましたはい中身はこんな感じですちょうどいい感じの半熟ですね普通に美味しそうですじゃあ、いただきますうんうん美味しいうん、普通に美味しいうんなんかあの日本の味付け卵多分変わんないです成分が醤油とお砂糖とお塩とみりんで味付けされてるので日本と同じ、まあ、温泉卵じゃないけれども味付け卵ですねこれは結構正解ですねじゃあねこれいこっかな続いてはこちらこれ鶏じゃないんですけどじゃんこちらはうずらのピータンですなんかあっちだと結構ほんと普通にピータンたくさん売ってるんですよね主食なんですかねでもね前日本のスーパーで買った時あんまり私好きじゃなかったんですよねおおすごい一個一個丁寧にパウチされてますよしじゃちょっといただきますうわなんかね、お店で出るピータンは食べれるんですけどこうスーパーとかに売ってるやつは私なんか食べれないんですよね食べれなくはないんですけどなんか苦手なんですよね出ましたピータンうずらの卵のピータンですいきますかではいただきます黄身が入ってる方からいただきますうんうん、あ、美味しいよかったうんうんピータンのうってくる臭みがなくてなんか普通に美味しいこれなんかあっちの人はこれおかゆに入れたりするみたいですねやっぱねものによるんですかね国名こういう質んなのかなちょっとでもなんかすごいいいやつですよみたいな感じのことは書いてあるので多分いいやつなんでしょうねこれということでこれも美味しかったですでは最後これね見たことあるんですけど食べたことなかったんですよねこれも何なんだろうこれピータンなのかしらピータンではないのかなこちらですじゃんえー、読めません多分八角とかなんかそういうものが入ってるので多分あっち風味の
、なんかそういう漢方とか生薬に漬けた多分卵だと思うんですよねこれでこれちなみにこれはうずらの卵ですで辛い味もあったんですけどちょっと普通のプレーンの方を買ってきましたあ,あ緊張するねじゃあ開けますすっごい密閉されてる黒豆みたいですでも匂いは私は平気かな硬いめっちゃ硬いピータンとまた違いますねお豆さんみたいこれうずらの卵ですではいただきますだろうなこうで味がねあのやっぱり八角とかそういう生薬の匂いが味が強くてなんかちょっとねでも癖になる感じはありますねこれこそ本当お酒のお供にぴったりだと思いますえー、これどうやって作ってるのかなすごい硬いんですよねこれおつまみとしてすごい美味しいですねお酒が飲みたくなるなんか見た目は結構ピータンに近いんですけど全然ピータンとはまた違う感じです、えー、ということで今日は台湾の卵料理じゃないな台湾の卵の加工品っていうのかな台湾の卵を今日はご紹介しましたやっぱ現地に行くとねいろんな卵料理がありますね今まで知らなかった卵料理もあったので、えー、すごい勉強になりました台湾に行った時はね是非皆さんも買って食べてみてくださいそうだコンビニにもなんかお茶八角とかにつけた煮卵がねおでんみたいに置いてあるんですよおでん以上にたくさん置いてあってもう卵専用のやつがあってそれも美味しかったんですよね是非皆さん現地に行ったら、えー、食べてみてくださいこの動画がいいと思ったらいいねボタンをそして是非チャンネル登録もよろしくお願いしますそしてじゃんこちら、えー、私が出版している卵のレシピ本「卵ソムリエゆかりの卵大好きあなたの卵料理が100倍美味しくなるレシピ」という卵のレシピ本ですでこちらこちらは私ことたまみちゃんがテレビでご紹介した卵の特技が載っている「得する家事」という本ですえー、こちら両方合わせてアマゾン書店に置いてあります、えー、ぜひこちらもチェックしていただけたら嬉しいです本日もご視聴ありがとうございましたバイバイ